നമസ്കാരം നവമി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫിഷ് മപ്പാസ് ആണ് ഇത് നല്ല ജീവനുള്ള പെടയ്ക്കണ മീനാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മള് നട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീനാണ് ചിലയിടത്തിന് ആവോലി മച്ച എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ഈ മീൻ കൊണ്ടാണ് ഫിഷ് മപ്പാസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പൊതുവെ ഈ ഫിഷ് മപ്പാസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കരിമീനാണ് അപ്പോൾ കരിമീൻ പിലോപ്പി ആവോലി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ കറി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മീൻ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ മീൻ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം മീൻ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തുകൂടെ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ചതാട്ടെണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതാട്ടെണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഒരു തക്കാളി വലുത് കുറച്ച് ക്യാഷ് ഇട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തത് രണ്ടുകൂടെ അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി വെട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് കറി ചേർക്കണം ഇനി ഒരു സവാള വലിയൊരു സവാള ഞാത്തിൽ അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതിയാകും നമ്മളൊരു കല്ലുപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ വേണ്ടത് വിനാഗിരി അത് നമുക്ക് പുളിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടാം പാലും ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാലും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മീൻ മുറിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് ചേട്ടാട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മീൻ മുറിച്ച് കറി ചേർക്കാം പിന്നെ എന്നുള്ളത് ചിലവര് മീൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കറി വെക്കാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല നേരിട്ട് തന്നെയാണ് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാനേഷൻ കൊടുത്ത് വറുത്തെടുത്ത ശേഷം കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തക്കാളി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് നെട്ടും കൂടി ചേർത്ത ശേഷം നല്ല പോലെ അരച്ചെടുത്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അത് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അരിഞ്ഞ വെച്ച സാധനം എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് സവാള വേപ്പില എല്ലാം ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഏകദേശം എല്ലാം നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചെറിയ തേയിലിട്ട് വേണം ഇത് മൊരീച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല പോലെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന വരെ തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല പോലെ എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആദ്യം മല്ലിപ്പൊടിയാ ചേർക്കണത് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന് ചെറിയ തീയിലിട്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കരിയരുത് പക്ഷെ നല്ല പോലെ മൂക്കുവാൻ വേണം ഇത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ആയി ഒരൊറ്റ കട്ട പോലെ നമുക്കിത് കിട്ടണം അപ്പോഴാണ് കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇതാ ഇതുപോലെ ആവണം ഇത്ര ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം രണ്ടാം പാലാണ് ചേർക്കണത് ആദ്യം കുറച്ച് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും രണ്ടാം പാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും തിളച്ചു വരട്ടെ ഇതാ ഇപ്പൊ നല്ല പോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് നോക്കണം പാത്രമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രമോ മൺചട്ടിയോ എന്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഞാനൊരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യത്തിന് ചീനച്ചട്ടി ഉപയോഗിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നല്ല പോലെ കറി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി മീൻ ചേർത്ത ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം തീ കൂട്ടി വയ്ക്കണ്ട ചെറിയ തീ തന്നെ മതി മൂടി വയ്ക്കാം
ഇതൊന്ന് അനക്കി കൊടുക്കാം മീൻ ഉടഞ്ഞു പോകാതെ അതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം മീൻ ഇനിയും വേവ് ബാക്കിയുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഒന്നും കൂടെ ചാറ് കുറുതാവാനുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ മൂടി വയ്ക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുറന്നു നോക്കാം ഇപ്പൊ അതാ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ചാറൊക്കെ ഒന്ന് കുറുതായി മീനൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നാം പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറി ഒരുപാട് തിളച്ച് മറിയരുത് എന്നാൽ ഒന്ന് തിളയ്ക്കുകയും വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ കറി പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകും ഒന്ന് ചൂ തിളച്ചില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ചൂടുകൊണ്ട് ഒന്ന് തിളച്ചോളും ഒന്ന് ചട്ടി ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും ഈ ഒന്നാം പാലം മിക്സായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സായി കിട്ടണം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കറി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിള കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പുളി നോക്കിയിട്ട് പോരാകി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കറി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുക മൂടി വയ്ക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കറി കാണിച്ചു തരാം ഇതാ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചാറെല്ലാം നല്ല പോലെ കുറുതായി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കറി ഈ കറി അപ്പത്തിന്റെയും പുട്ടിന്റെയും ദോശയുടെയും പിന്നെ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട എന്തിന്റെ കൂടെയാണ് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടനെ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആക്കി വയ്ക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരാം അതുവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു